ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو من يجدني بنا في جنة سلين جاء أبني الفتيك خوب رجزان أكون এই অবস্থায় আপনার কি করণীয় সর্বপ্রথম দিনই বল মনে রাখবেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিধান মতো জীবন পরিচালনা করার জন্য আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিধান মতো জীবন পরিচালনা করতে গেলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে সূরা আসর এই সূরা আসর সেটা আয়াত মাত্র এটা আমাদের সবারই মুখস্থ থাকা উচিত এবং আমরা সেই দায়িত্ব আদায় করছি কিনা সেটাও খেয়াল রাখা উচিত এখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রথম বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর সময়ের শপথ সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিমজ্জিত ইল্লাল্লাযিনা আমানু তবে ওই সকল মানুষ নয় যারা শিরিক বিহীন ঈমান গ্রহণ করছে ও আমলের সালিহাত এবং সৎ কাজ করছে অতওয়া সবিল হক এবং সত্যের উপদেশ দিছে অতওয়া সব সবর এবং ধৈর্যের গুণ নিয়ে নিজেও ছিল এবং অন্যদেরকেও তার ওসিয়ত নসিয়ত করছে তারা ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তারা সফলতার মধ্যে আছে সমানে যদি নিব এখানে আল্লাহ তাবরক তালা বন্দিগি হিসেবে আমাদেরকে ইমান এবং আমল সালে করতে হবে এবং এগুলো সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে আমরা রাত দিন যাদের সাথে সময় কাটাই পরিবারের সবার সাথে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে চলতে হবে ইমানের সাথে এবং আমলের সালের সাথে এবং অন্যদেরকেও ইমানের গুণে গুণান নিতে হইতে এবং আমলের সালেহের গুণে গুণান নিতে হইতে আমরা বলব নিজে করব এবং অন্যদেরকে বলব কিন্তু আল্লাহ তাবরক তালা পরবর্তীছেন যে ধৈর্যের কথা এ ধৈর্য এটা অত্যন্ত একটা বড় গুণ যাদের যারা ধৈর্য হারা তারাই আসলে রাগ রাগে চলে যায় রাগ করে তাই প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে ধৈর্যশীল হইতে হবে যত সম্ভব ধৈর্যের পাহাড় হইতে হবে ধৈর্যের ফল অনেক বেশি কারণ ধৈর্য যে করে তার সাথে আল্লাহ তালা থাকে ইন্না আল্লাহ মাস হবে আল্লাহ তাবরক তালা ধৈর্যশীলদের সাথে আসেন তাই আপনি যে কোনো বিষয়ে ধৈর্যশীল হইতে হবেন ধৈর্যশীল হওয়ার মাধ্যমে আপনার রাগ কন্ট্রোল হয়ে যাবে যে কোনো বিষয়ে আপনি প্রথমে নিয়োগ করে ফেলবেন যে আমার মনের বিরোধী যদি কিছু আমি দেখি হইতে দেখি আমি এখানে রাগে করব না আমি ধৈর্যশীল হয়ে যাব আপনি প্রথমে নিজে সর্বপ্রথম নিজের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন যে আমি কি করব না ধৈর্য হারা হব না আমি সব যা সময় কি করব ধৈর্য ধারণ করব এটা ঠিক যে কিছু কিছু বিষয় থাকে অনেক জায়গাতে যে অন্যায় হইতে দেখছেন তারপরেও আপনি মনে করেন যে এখানে ধৈর্য ধরবেন এটা না বরং আপনি এখানে আপনার ক্ষমতা হিসাবে আপনি এটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন শালীনতার মাধ্যমে কিন্তু সাংসারিক যে সমস্ত বিষয়গুলো মানুষদের যে একে অপরের সাথে মেলামেশা কথাবার্তা বা কাজকর্মের মধ্যে হয় ওই সমস্ত বিষয়গুলোকে যদি নাকি আমরা সামনে রাখি আমাদের ঝগড়া ঝাঁটি গ্রাহক হওয়া এগুলো নিয়েই থাকে তাই কোন কোন কারণে রাগ হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয় আপনি এগুলোকে দেখবেন যে এই বিষয়গুলো থেকে আসলে রাগ হয় তাহলে আমি এগুলো যে প্রথমে চিহ্নিত করব এগুলো কিছু সামনে আসতে আমি ধৈর্যশীল হয়ে যাব প্রথম কথা হচ্ছে আপনি আপনার উপরে ধৈর্যশীল থাকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকার গ্রহণ করে নিতে হবে আপনি ধৈর্যশীল হওয়াকে আপনি ধৈর্যকে সবরকে আপনি এটা একেবারে নিজের জন্য অপরিহার্য মনে করে নিতে হবে আপনার ধৈর্যের পাহাড় হইতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ধৈর্য হারা হয়ে গেলে আপনি অবশ্যই রেগে যাবেন আর রেগে গেলে আপনি হেরে যাবেন কারণ আমরা জানি আল গজবু আউলুহা জুনুন ও আখেরুহা নদম আর আগের প্রথম পর্যায়টা হচ্ছে পাগলামি আর রাগের শেষ হচ্ছে লজ্জা অর্থাৎ যখন রাগ উঠে যায় মানুষে 
তখন ফাগলের মতো কাজ করে বসে আর যখন রাগ চলে যায় তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইতে হয় সমাজের মধ্যে হইতে হয় এবং নিজে নিজে এরকমভাবে নিজে ভুল বুঝে লজ্জিত হইতে হয় তাই এই বিষয়গুলো আপনি নিজের মাইন্ডের মধ্যে রাখবেন নিজের মনের মধ্যে গেঁথে রাখবেন যে রাগ করে ফেললে তো আসলে এটা ফাকলামি হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে লজ্জিত হইতে হয় এই কথাটা আপনি মাথার মধ্যে সব সময় রাখবেন রাগ হওয়া যখন আর কি রাগ হওয়ার পরিস্থিতি আসে যায় চট করে আপনার কথাগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন আর নিজেকে কন্ট্রোল করবেন ধৈর্য শীল হয়ে যাবেন আর আপনি যত সম্ভব আপনি যখন রাগ আসার কিছু হয়ে যাবে তখন আউজ বিল্লাহ মিনা সাহিত্য রজিম পড়বেন যে আমি আল্লাহ তাবার নিকটে বিচারিজ শয়তান থেকে আস্তে প্রার্থনা করতেছি এটা আর পরিস্থিতি আপনি পরিবর্তন করে ফেলবেন আপনার যদি নাকি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ উঠে বসে যাবেন বসে যাওয়ার অবস্থায় আসলে আপনি শুয়ে যাবেন আপনি ওই এরিয়া থেকে চলে যাবেন আপনি অজু করে ফেলবেন এভাবে আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করবেন আর একটা কথা হচ্ছে কথায় কথা বাড়ায় তাই আপনার মন বিরোধী যদি কেউ কোনো কথা বলেই থাকে আপনি এখন থেকে নিজের উপর অপরিহ্য করে আমি এটার উত্তর দেব না সম্ভব হলে আমি শান্ত বাসায় অন্য সময় বলব রাগ করে না তাই সম্মান যদি নিবন আপনি যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করবেন নিজেকে কন্ট্রোল করার জন্য এটা আপনার উপর অপরিহার্য দায়িত্ব আর এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করতেছি সোলাইমান বিন সাহুদ্লাহ তালহ বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিকটে বসাছিলাম আর দুই ব্যক্তি তার ঝগড়া করতেছিল তারপর দুজনের একজনের একেবারে আপনার রেগে তার চেহারা লাল হয়ে গেল একেবারে রোগগুলো মোটামোটা হয়ে গেল রাগের কারণে রাসুল সাল্লাম বললেন ইন্নি লালামু কালিমা জাহাবান হু মাইয়াজিদু আমি এমন একটা কালিমা জানি যদি নাকি সে এখন এটা পড়ে নাই তাইলে যেটা তার এখন দুরবস্থা এটা চলে যাবে লাউকালা যদি নাকি সে বলে আউজবিল্লাহ মিনা সাইতেন রজিম জাহাবা আনহু মাইয়াজিদু তাইলে তার থেকে সেটা দূর হয়ে যাবে এটা সহি বোখারি এবং মুসলিমের একটা বর্ণনা আর একটা হচ্ছে হাদিসটি মুস্তাদ আহমদের মধ্যে আছে হাদিসটি সহি রাসুল সাল্লাম বলেন ইজা গদি বা হাদুকুম ফালি এসকুদ তোমাদের কেউ যদি যে রেগে যায় সে যেন চুপ করে ফেলে আর একটা হাদিসের মধ্যে আছে রাসুল সাল্লাম বলেন ইজা গদি বা আহাদুকুম বাহু কয়েম ফালি এজলিস যখন তোমাদের কেউ রাগ করে আর সে দারুণ অবস্থায় থাকে ফালি এজলিস সে বসে যাবে ফাইন জাহাবা আনহুল কদব ওয়াইল্লা ফালি এজ্জা যদি নাকি দাঁড়ানো থেকে বসে যায় আর রাগ চলে যায় আলহামদুলিল্লাহ যদি রাগ না চলে যায় তখন সে শুয়ে যাবে তো এটা আমরা খেয়াল করব এগুলা আর একটা হাদিস ওয়াকানা আবু জরিন ক ইমান ফাইজালাসা সুমদ চা ফাকিল আলাহু ইয়া আবা জরিন লিমা জালাসা ইজতা সুমা ইজতা কলা ফা কলা ইন রাসুল সালামা ওয়াকার আল হাদিস বিকেসি মুসদ আহমদ এ হাদিসটা আগের হাদিসের অংশ আবু জর রাজি আল্লাহ তালা আনহু একসময় খাড়ানো অবস্থা ছিলেন এরপর উনি বসে গেলেন এরপর আবার উনি শুয়ে গেলেন অনেকে বলেন আপনি এমনটা কেমন করতেছেন যে বসছেন আবার আপনি শুয়ে গেলেন তখন উনি বললেন যে রাগ আসছে রাসুল সাল্লাম এমনটা করতে বলছেন সুবাহন আল্লাহ বেহামদে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে ওসিয়তের দিকে খেয়াল রাখবেন যে আবহর রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত আন রাজুল আন কল আলী নবী সাল্লা সাল্লাম আও সিনি এই ব্যক্তি রাসুল সাল্লামের নিকটে আসি বললেন হে আল্লাহ রাসুল আপনি আমাকে উপদেশ দেন তো রাসুল সাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন দিয়েছেন দেখেন তো কলা লা তাক তুমি রাগ করবে না ফারদ দাদা দা আলী ক্যামেরা রা এটা রাসুল সাল্লাম অনেকবার দৌড়াইলেন কলা লা তাক তুমি রাগ করবে না হাদিসটি বোখারির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আর একটা কথা আমরা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে মা কলা ফাইজাল কদব ইয়েজমা উসার কুল্লাহু কলা রাজুল ফাফা কারতু হেই না কলা নবী সাল্লামা মা কলা ফাইজাল গজব ইয়েজমা উসার রাকুল্লাহু এ কথার অর্থ হচ্ছে এক ব্যক্তি বলল ফাফাক্কার তু হি না কলা আমি ফিকির করলাম চিন্তা করলাম যখন রাসুল সাল্লাম বলতেছিল মা কলা ফাইজাল কজব ইয়েজমা উসার রাকুল্লাহ অর্থাৎ গজব রাগ সমস্ত অকল্যাণের সাবিকাটি অর্থাৎ 
অকল্যাণ আসে একমাত্র কিসের কারণে রাগ রাগ গোস্বার কারণে অর্থাৎ রাগ গোস্বা এটা অনেক অকল্যাণের সাথে জড়িত রাগ করবেন আপনি অনেক অকল্যাণের মধ্যে পড়ে যাবেন আউজুবিল্লাহ এটা মোস্তাদ আহমদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আর একটা হাদিস এটা সহি আল জামের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে লা তাকদা বলা কাল জান না তুমি রাগ করবে না এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা তোমাকে জান্নাত দিবেন সুবাহন আল্লাহ বেহমদি আর একটা হাদিস তবরানির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ রাগ কন্ট্রোল করতে পারলে তার পুরস্কার সম্পর্কে রাসুল সাহেব বলেন মান কাজা বা গাইজান যে ব্যক্তি রাগকে হজম করবে ওলা ও শাহ আমজাহু তার ক্ষমতা ছিল সে রাগ প্রয়োগ করতে পারত কিন্তু করে নাই ক্ষমতা সত্ত্বেও রাগ প্রয়োগ না করে যদি ধৈর্যশীল হয় আমলা আল্লাহ কালবাহ রেজান ইয়মাল কিয়ামা কেমতের দিন তার কলবকে তার অন্তরকে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট দিয়ে বরফুর করে দিবেন সুবাহ আলমদি সমাজ যদি নিবেন সমস্ত পুরস্কার দিকে খেয়াল করে আপনি রাগকে কন্ট্রোল করবেন আর একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আপনি যদি বাহাদুর হইতে চান আপনি যদি নাকি বিজয়ী প্রকৃত বিজয় হইতে চান তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসটা খেয়াল রাখবেন যেটা বোখারি মুসলিমের মধ্যে আছে রাসুল সাল্লাম সাথ করেন লাইসা শদিদুল্লাদি লাইসা শদিদ বিশ্বর আহ বাহাদুর ওই ব্যক্তি নয় যে কথা কথায় কাউকে যে কি করে ফরাস্ত করে ইন্নামা শদিদুল্লাদি ইমলি কোন আফসা হই ইন্দাল গাদব প্রকৃতপক্ষে বীর বাহাদুর হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে গোসার সময় নিজের গোসাকে কন্ট্রোল করতে পারে দেখেন আপনি আপনার বাহাদুরি হবে কি আপনার রাগ করার ক্ষমতা আছে এবং এটা প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে এরপরে আপনি নিজেকে কন্ট্রোল রাখি আপনি ধৈর্যশীল হয়ে গেলেন তাহলে আপনি প্রকৃত পক্ষে বা বাহাদুর এটা মুসলিম আহমদের হাদিস এবং বোখারি মুসলিমের মতো এই হাদিসটা আছে আর সর্বোপরি একটা দোয়া করবেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের শিখানো দোয়া رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والقناة وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة الله الله زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين شو مرجو ديني بون اي دور رمود دي راقر بفرياسي جي هي الله امي غزب অর্থাৎ রাগ আসআলুকা কালিমাত ক্লাস ফির রেজাওয়াল গজব অর্থাৎ সন্তুষ্টি এবং রাগ উভবস্থায় আমি যে কালিমাত ক্লাস অর্থাৎ বিশুদ্ধ কালিমা মুখ দিয়ে আমার জন্য বাহির হয় উচিত কথা যেন বাহির হয় আসল কথা যেন বাহির হয় এটা আমি প্রার্থনা করতেছি এখানে যে আল্লাহ তাবার কথালার নিকটে আমরা সব সময় মধ্যে দোয়া করবো যেন আল্লাহ তাবার কথালা আমাদেরকে রাগ থেকে হেফাজত করেন অনেক সময়ের মধ্যে রাগ করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার সামনে আপনার সন্তান আপনার অধীনস্থ যারা আছে এটা নষ্ট হয়ে গেছে খারাপ পথে চলে গেছে তাদের প্রতি আপনার রাগ করবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রাগের রাগ মানে ফাগলামি না রাগ মানে অর্থাৎ আপনার হোস ঠিক আছে কিন্তু আমরা বাসায় করা হবেন তাদের সাথে এটা সমস্যা নেই কিন্তু আপনি এমনভাবে চড়াও হইলেন যেন আপনার হোসও ঠিক নেই মুখও ঠিক নেই আর আপনি রাগ হইয়া বসতেন এটা কারোর সাথে কখনোই এটা উচিত না তাই সম্মান যদি নিবন পরিশেষে কথা বলবো আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নিকটে সবসময় অনুদ্ধ দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাবার কথা আপনাকে সবরে জমিল একটা করার তফিক দান করেন সুন্দরভাবে ধৈর্যশীল হওয়ার তফিক আল্লাহ দান করে এবং যে কোনো সময় আপনার পরিস্থিতির সময় খেয়াল করবেন যে আমি কোনো কখনো রাগ করব না আমি ধৈর্যশীল হব যে কোনো কিছু আমার মত বিরোধী হবে ওইখানে আমি কন্ট্রোল করব ওইখানে আমাকে আমি কন্ট্রোল করে রাখবো আমি কথা বলবো না রাগ করব না রাগ না করা এটা আপনি আপনার উপরে অপরিহ্য করে নেন যে আমি রাগ করব না কারণ আসল সাথে বলছে লাতাক দাব লাতাক দাব লাতাক দাব তুমি রাগ করো না রাগ করো না রাগ করো না তাই আপনিও সব সময় ওদের আসল সাথে সাথে এই হাতিসটা খেয়াল রাখবেন যে আল্লাহ রাসুল তো নিষেধ করছে রাগ করার জন্য আমি কেন রাগ করব আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আল্লাহ তাবারক তালা আপনাকে আমাকে এবং সমগ্র উন্মুক্ত মুসলিমাকে আল্লাহ তাবারক তালা সন্তুষ্টি মতো জীবনযাপন করার জন্য এবং ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য এবং অপথে যে কোনো সময়ে 
রাগ বা মুখে ভিন্ন ধরনের ভাষা ইত্যাদি এবং জ্ঞান হারার মতো কাজ না করার জন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত